É, se assumir dificultou a sua vida profissional? Sim. Muito. Como? Em tudo. Em tudo. Em ficar sem trabalho, em pessoas falarem, puta, eu gosto muito de você, cara. Eu, eu adoro você, eu acho você muito competente, mas eu não sei onde te encaixar. Tipo, quando eu saí da, da novela, cogitaram de eu fazer a dança dos famosos. De menino ou de menina? É, de menino ou de menina. De no menino. caso, não, mas no caso eu não tinha me posicionado como transexual. Então, eu não podia ficar no, no time dos homens porque eu não era um homem e não me tratava como um homem. E não podia ficar no time das meninas porque eu não ia botar vestidinho pra dançar é, com o um cara. Né? Então, eles não tinham onde me colocar. E aí você acaba perdendo várias oportunidades. Verdade ou mentira? É, perdeu várias oportunidades. Agora, a última pergunta é o seguinte. Agora tá rolando muito nos Estados Unidos uma polêmica sobre os banheiros. É, você diz que você vai querer ter uma família, ou adotar, ou a sua namorada engravidar, enfim. Você é a favor de um terceiro banheiro? Ou você deixaria a sua filha, menina, entrar num banheiro que tem um menino que virou menina, ou vice-versa, ou seu filho menino... Como deixaria. É que você deixaria? deixaria? Ou você acha que tem que ter um terceiro banheiro? Não. Banheiros meninos e meninas, e terceiros, ou só menino e menino? Então, é porque as pessoas, elas... É vem menino e menina como um órgão genital. Como que se você tem ver? por gênero? Tá. Como ela se identifica? Como ela se sente? Uma coisa é gênero, como você se identifica. Outra coisa é a sua condição sexual, é com quem você se relaciona. Certo. E outra coisa é o seu órgão genital. Óbvio, a gente foi criado, eu também fui criado desde pequeno que você é menino, você tem pipi, você é menina, você tem Pepeca. Tá, mas tá a sua filha menina e entra uma menina que tem um bililil e bota pra fora pra fazer xixi aí. Não, primeiro que ela não vai botar pra fora que não tem mictório no lugar, da, no banheiro feminino. Hum. A menina que tem o pipi vai ter que entrar vai, no vai boxinho, fechar a, fechar a porta e fazer um xixi tá normal. E a menina que não tem pipi que vai no banheiro masculino, ela não tem pipi pra não botar tem. pra fora. Vai ter que entrar na casinha lá do mesmo jeito. Então... então você acha que é banheiro menino e menino? Acho que é menino e menino. Jorge? Fala a verdade. E agora a gente vai falar sobre um tema difícil. Você tá com 4.500 reais. Será que tá indo bem, hein? Tá indo bem. 4.500 reais. Vamos falar agora sobre relacionamentos. Tami Miranda e Andressa Ferrari estão juntos e felizes. O casal está noivo. O ator pediu a mão dela em dezembro do ano passado. Você aceita casar comigo, meu amor? Aceito, amor! Mas nem tudo são flores no amor. Logo após o pedido de casamento, Andressa teria terminado com o Tami. A imprensa noticiou que ela estaria confusa com a transformação dele. O término aconteceu depois que Tami fez a cirurgia para a retirada dos seios. O casal ficou separado menos de um mês o suficiente para que o rompimento virasse manchete dos principais sites de celebridades. Depois da reconciliação, Andressa postou nas redes sociais. Não me vejo sem você. Um programa de TV chegou até a brincar com os pombinhos e fez um casamento repleto de humor. Será que Tami já marcou a data do casamento de verdade? É o que a gente descobre agora. Bom, já que a gente está falando de relacionamento, eu fiquei sabendo que a Andressa, ela terminou com você, é, porque ela ficou meio, vamos dizer assim, confusa assim, pela sua transformação, é verdade? Verdade. Como é que foi isso? Na verdade, ela ficou confusa com ela. Ela não sabia mais <risos> o que, que ela era, assim, né? Porque ela estava se envolvendo, a princípio, com uma mulher que tinha formas masculinas. E aí, depois, eu falei para ela que me reconhecia como homem e quis fazer a cirurgia da, da mamoplastia redutora. E aí, ela, ela que ficou confusa. Porque ela falou, tá, então, se eu tô com um homem agora, é... Por que não eu tentar ficar com um homem que tenha um 
pipi. <risos> e aí a confusão foi dela com ela mesmo, comigo. Você sofreu com isso? Eu sofri pelo término da relação e não por ela estar confusa. Porque quem estava confusa era ela, não eu. Jorge, lembrando que Tama está com 4.500 reais. Ela fala a verdade? Ela não está confusa. Eu estou confusa? Tá. Te tubiou? Deu Sim. incerteza? Deu. Porque quando você fala que, que ela estava confusa, mas você falou, falou, falou e você ficou é mais confusa. confusa. É que é confusa. Perdeu 250 reais, não só. Mas é que quem estava confusa era ela. Eu sabia muito bem o que eu queria, com quem eu queria estar, com que era mulher mesmo que eu queria estar. Peraí, calma, você acabou ela. de perder 250 reais, como é que você tá confusa? Eu quero entender. Eu não tô com confusão nenhuma, quem tava confusa era ela. Jorge. Tanto que tá. foi ela que Continua terminou. Continua dando incerteza. Continua, Continua. confusa. Ela tá é bom. porque eu acho que tá uma confusão total o fato é. que você total, perdeu 250 né? reais, você tá com 4.250 reais. Vamos pra próxima pergunta. É verdade que a Andressa também foi levada pra igreja a um certo ponto pra ser curada? Pelo menos enquanto estava comigo, não. Não sei se na vida não dela... Não levaram ela durante a separação numa igreja evangélica para tentar cura? Você soube disso? Ah, não levaram. Ela foi. Mas queriam... Não, queriam levar, mas não chegou aí. Mas ela não que, foi. queriam levar, sim. É. Jorge? Agora você fala a verdade. Agora fala a verdade. Quem é, 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 quiseram levar mesmo. É que ela não foi, mas... Eu acho super válido, se a pessoa quer ir por vontade própria, é. porque não, não muda nada. Você disse em algum momento que pegaria na Maria Braga e Marília Gabriela? Falei. Você gosta de mulheres mais velhas? Mas eu gosto. Por quê? Ah, não sei, eu... Me atrai essa coisa de maturidade, de uma mulher mais madura, mas... Não sei, a mulher mais velha, ela tem um... Um ar mais mulher, não tão menina, assim, isso me atrai. Você trairia a Andressa com uma mulher assim, mais velha, que você tem tesão? Eu convidaria oh. a Andressa pra sair junto comigo com outra mulher. Você acha que ela iria? Eu acho que não. Não, sim ou não? Acha? Não, Peraí, calma. Até André... aí ele tá falando de Até é, aí por... tá indo bem? Assim, hoje, se fosse hoje, se eu chamasse a Andressa hoje, ela não iria. Ela não iria? Ela não iria. É, Mas... você, eu você... iria. <risos> Mas a pergunta é, você trairia? Cara, pensa bem. É porque assim, se a pessoa chegasse ao ponto de é, tirar meu foco da Andressa e eu chegar a trair a Andressa, aí é porque não tem mais relação entre a gente. A gente tem um combinado, eu e a Andressa, que se em algum momento dentro da nossa relação ou ela se sentir atraída por alguém, ou eu me sentir atraída por alguém, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou falar, amor, pô, eu olhei hoje diferente pra Lu. E, sei lá, me deu vontade e eu tô... Não sei, me deu vontade de sair, me deu vontade de sair com a Lu. Vamos junto? Se ela Acha falar que ela não, iria? Eu, então, ela não iria. Ela não iria. Mas eu chegaria pra ela e falaria. Se ela falar não, aí você vai fazer ou não? Não, não vou fazer. Se fosse hoje, não vou fazer. E... Não, você não tá respondendo nada com nada. Então vamos de novo. Você ah, trairia a Andressa? Isso, a pergunta é essa. A pergunta é, se é. eu trairia a Andressa? Trairia a Andressa? Se fosse hoje, não. Tá, se a Ana Maria quisesse sair com você hoje, você não queria? Eu acho que eu dava uma saidinha. <risos> Ele é galinha. Mas eu ia falar pra Andressa. Fala. Eu ia falar pra Andressa, tá, é tá verdade, mentindo. né? Falo, não, tá tá ele, falando a verdade? Fala, não, ele sairia. sairia. Ele falou. Falei que eu sairia. Ele falou. Mas eu iria contar pra Andressa. Peraí. Vamos de novo. Eu sairia. Você trairia a Andressa? Sairia com a Ana Maria, se ela quisesse? Com a Ana Maria, eu sairia. Fala a verdade. É verdade. E você contraria, contaria pra Andressa? Contaria. Ai. Eu contaria, tô falando sério, eu contaria. Contaria. Contaria? Contaria. Eu contaria. Nossa! Eu tô falando sério, eu contaria. Eu vou fazer meu marido pra fazer esse teste. Eu tô nervosa aqui. 